இரட்டை குடியுரிமை அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது சிஏவை என்னைக்கு அமல்படுத்துகிறாங்களோ நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவையில் தாக்கல் பண்ணுறாங்களோ அன்னையிலிருந்து இலங்கை தமிழர்களுக்கு நாங்கள் வாங்கி தருவது தான் எங்களுடைய நோக்கம்ங்கிறது அதிமுகவோட ஸ்டாண்டாக இருந்தது இன்றைக்கி அது இல்லை அப்படின்னு மத்திய அரசனுடைய பதிலாக இருக்கிறது உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை அது இன்னைக்கு இல்லைங்கிறது வேணா மற்றவங்களுக்கு புதுசாக தெரியலாம் விவரம் மறைந்தவர்களுக்கு தெரியும் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே இரட்டை குடியுரிமைக்கான அனுமதி கிடையாது அதற்கான வழிவகை அதில் கிடையாது இரட்டை குடியுரிமை கொடுக்கணும்னா நீங்கள் அரசியல் சட்டத்தை திருத்தணும் ஏற்கனவே அது சட்டத்தில் இருக்கு தான் யாருக்கும் இரட்டை குடிமை இல்லைங்கிற போது நாங்கள் அரசியல் சட்டத்தை திருத்துவதற்கு வலியுறுத்துவோங்கிற வார்த்தையை முதல்ல சொல்லிட்டு நீங்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடிமை அண்ணாதிமுக சொல்லியிருக்கணும் சரி இன்றைக்கு ரஜினி சொல்லியிருக்கணும் ஒன்றும் முழுமையான புரிதல் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லாட்டி எதையாவது ஒன்று சொல்லி சமாளிக்கணும் அந்த முழுமையான புரிதல் ஜெயலலிதாவில் இருந்துக்கிட்டே இல்லையா ஏன்னா அவங்க அம்மா வச்ச கோரிக்கையை தான் நாங்கள் வைக்கிறோம்னு இவங்க திரும்ப சொன்னா இல்லை ஜெயலலிதா சொல்லி இருந்ததுன்னா அதுக்கான சூழல் வர்றபோது ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டுட்டு வந்து அதை நிறைவேற்றுக்கன்னு சொல்கிற துணிச்சலும் தெளிவும் ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்திருக்கலாம் அது தொடர்ந்து அவங்க நல்லா இருந்திருந்தாங்கன்னா அடுத்த கட்டம் அது தீவிரமாக வர்றபோது இந்த சிஏ வரும்போது தெளிவாக ஜெயலலிதா சொல்கிறது ஒரு அறிவாற்றல் மிக்கவர்தான் அவர் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இவர்களுக்கு முழுமையான புரிதல் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை அது சரி ரஜினிக்கு சில பேர் சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒன்றும் கொச்சை கிடையாது எனக்கு தெரியாத நான் சில பேர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் சில இதை படிப்பேன் அது மாதிரி ரஜினியும் சில பேர்கிட்ட விவரங்களை கேட்டுட்டு தான் வந்திருப்பார் அப்படி வர்றபோதே சொன்னவர்களுக்கு தெரியும் சட்ட அரசியல் சட்டத்தில் இடமே கிடையாதுன்னு அப்போ இன்னைக்கு ரஜினி என்ன வார்த்தை பயன்படுத்திருக்கணும் முதல்ல அரசியல் சட்டத்தை திருத்துங்க இரட்டை குடியுரிமை கொடுங்க கொடுக்கலாமான்னு முதல்ல அந்த அகதிகள்கிட்ட கேளுங்க அவங்க என்ன விரும்புகிறான்னு கேளுங்க ஏன் இலங்கை கதியில் வந்தது இப்போ சிஏஏ எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எடுத்த உடனே எனக்கே சில உடன்பாடு கிடையாது ஏன்னா அது முழுமையாக எதிர்க்கப்பட வேண்டியது அல்ல இவங்களாம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா குறிப்பிட்ட மூன்று நாடுகளை மட்டும் குறிப்பிட்டு அதில் இருக்கிற நான் முஸ்லீம மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களே அண்டை நாடுகள்னு ஒரு பொதுவான வரையறையை வச்சிருக்கு வச்சுருந்தா நேபாள் அண்டை நாடு மியான்மர் அண்டை நாடு இலங்கை அண்டை நாடு இந்த மூணு நாட்டிலையுமே மொழி சிறுபான்மையினர் மத சிறுபான்மையினராக இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் மியான்மர்ல ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இங்க இலங்கை தமிழர்களை இன்னேத்து வரைக்கும் தமிழ் தேசிய தமிழ்ல தேசிய கீதம் பாடுறத நிறுத்துற அளவுக்கு நம்மளை மைனாரிட்டியா தான் ட்ரீட் பண்றோம் மொழி வாரியாக மொழி ரீதியாக மத ரீதியாக நம்மளை துன்புறுத்துறாங்களா உலகமே தெரியற இந்த உண்மை இருக்கிற போது இலங்கை ஏன் சேர்க்கல இலங்கைனா என்ன அந்த நாடுகள் பட்டியல இலங்கையை சேர்த்து இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுப்போம்னு ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களை பத்தி ஏன் வாய் திறக்க மாட்டீங்க நேபாள்ல இருந்து வர கிறிஸ்துவ சிறுபான் அங்க சிறுபான் எதிர்கட்சிகள் குரல் கொடுத்து தான் இந்த மூணு கோரிக்கைகளை அமுக்குற மாதிரி ரஜினி வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிஏஏ வள பாதிப்பு இல்ல இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்பு இல்ல கோரிக்கை அது அல்ல நான் இப்பவும் சொல்றேன் இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கு சிஏஏ உடைய சட்ட திருத்தத்தால உடனடி பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பிரதான கோரிக்கை என்ன ஏன் இலங்கையை சேர்க்கலாம் அங்க இருக்கிற தமிழர்களை பத்தி ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க ஏன் மியான்மரை சேர்க்க மாட்டீங்க நேபாளை சேர்க்க மாட்டீங்க குறிப்பிட்ட அந்த மூணு நாடுகள் மட்டும் ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க மன்மோகன் சிங் பேசினார் மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் பேசினார் அவர் குறிப்பிட்ட மூணு நாடுகளை சொல்லலையே அண்டை நாடுகள்ங்கிற வார்த்தை தானே அவர் பயன்படுத்துறார் அப்போ அதை மீறி நடக்கிற போது இந்த எதிர்ப்பு குரல் வந்தது அதுல பாதி உண்மையை மறைச்சிட்டு சிஏஏ எதுக்கிறாங்க எதுக்கிறாங்கன்னு அவங்களும் ஒரே லைன்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க விஷயம் அது அல்ல இந்த சிஏஏ தொடர்ச்சியா என்ஆர்சின்னு ஒன்று வந்தது பாருங்க குடிமக்கள் பதிவேடு அதுல தான் ஆபத்து இருந்தது என்ன ஆபத்துனா நீங்க ராஜ்நாத் சிங்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ உள்துறை அமைச்சரா இருக்கிற அமித்ஷா நிதின் கட்கரி முக்கியமான டாப் லெவல்ல இருக்கிற மத்திய அமைச்சர்கள் எல்லாருமே சொன்னாங்க நாங்கள் அமல்படுத்தியே தீர்வோம் என்ஆர்சிக்கு ஏன் பயந்தாங்க அதுவே கிட்டத்தட்ட சிஏவினுடைய தொடர்ச்சியா அது வர்றபோது இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை குறி வைக்கிற மாதிரி அதுல சில ஏற்பாடுகள் அவங்க பண்ணினாங்க நீ யாரு உன் பேர சொல்றீங்க எங்க பிறந்த சொல்ல முடியும் உங்க அப்பா வீட்டுல இருக்காரா இருக்கிறார் அவர் எங்க பிறந்தார்னு கேக்குறாங்க இந்த கேள்விக்கான அவசியம் என்னன்னு வருது பத்தி பேசும்போது கேள்வி என்னார்சிக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் அமைச்சர்கள் போனாங்க அந்த கூட்டம் தேசிய அளவிலான கூட்டாது ஆனால் அது மக்களுக்கு ஒரு பீதியை கிளப்புது எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்குறான் அப்போ ஒருவேளை எங்கள் அப்பா பிறந்த இடத்த சொல்லணும்னு என்ன பண்ணுவேன் எங்கள் அப்பாவை என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் பீதி எல்லாமே எழுது குறிப்பாக
அவர் எந்த கருத்தை வேணாலும் எடுக்கலாம் எந்த ஸ்டாண்டை வேணாலும் எடுக்கலாம் நீங்கள் வெறும் ரஜினியாக இருக்க போறது இல்லை ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போறீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை படிக்க போறீங்க அதில் எம்ஜிஆர் ஆட்சி அமைக்க போறீங்க எம்ஜிஆர் எப்படி அரசியல் பண்ணார் எந்த சமூகத்து மக்கள் ஒரு புறக்கணிச்சார் எல்லாரையும் அரவணைச்சு தான் போனாங்க ஜெயலலிதா உட்பட அவர் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுலாம் வேற நீங்க தனி மேடை போட்டு பேசுங்க எந்த மதத்தையும் மத அரசியல் பண்ணிய கட்சிகள் அல்ல திராவிட இயக்கங்கள் அப்ப ரஜினியும் அந்த பார்வை பாக்குறாருனா நீங்க ஏன் அதை சொல்ல மறுக்கிறீங்க இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கு இங்க இருக்கிற சிறுபான்மையினருக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு என்ஆர்சி அமல்படுத்தப்பட்டால் அல்லது அமல்படுத்த தொடங்கி இருக்கிற என்பிஆர்லயே சில கேள்விகள் இருக்கு அந்த அச்சங்களை அந்த கேள்விகளை மத்திய அரசு போக்கணும் ஒரு வார்த்தை ஏசார் சேர்த்து சொல்ல மாட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் <laughs> கிருஷ்ணர் <laughs> <laughs> நினைச்சா <laughs> 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 எதை பத்தியுமே அஞ்சாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு நடந்தா அது நல்லதா கிட்டதான வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்க இவ்வளவு ஒரு பலசாலி ஒருத்தனை எதிர்த்து பத்து பேர் ஒருத்தர் எதிர்த்தா யாரு அப்படின்னு மோடியை பலசாலியாக உருவப்படுத்துறீங்க முக்கியமான நேரத்துல தேர்தல் எதிர்கொள்ற நேரத்துல மோடி பலசாலிங்கிற வார்த்தை முன் வைக்கிறீங்க ரைட்டு நீங்க மோடியை ஆதரிக்கிறீங்க உங்க உரிமை ஆனால் எவ்வளவே பண்ணிட்டு என் மேல காவி சாயம் பூசாதீங்கன்னா யாரு சார் நம்புவா நீங்களே காவி ட்ரெஸ்ஸே எடுத்து மாட்டிக்கிட்ட பிறகு காவி சாயம் எதுக்கு யார் பூசணும் இந்த முரண்பாடை ரஜினி முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு முரண்பாடுகளோட அரசியல் களத்துக்கு வந்தால் அவர் என்ன பேரோடு என்ன கொள்கையோடு வந்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது 